नमस्कार हम आ गए हैं आपके सामने फिर से अपना नया वीडियो लेकर आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चांद घटता और बढ़ता कैसे है साथ ही चांद से रिलेटेड और भी बहुत सी बातें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहे मैं हूँ कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर आज का हमारा वीडियो मुख्यतः चांद पर आधारित है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि चांद घटता और बढ़ता कैसे है तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं यहाँ ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये सूर्य है जो कि हमारे सौर मंडल के लगभग बीच में स्थित है हमारी पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं जो आकाशी पिंड सूर्य की परिक्रमा करने की बजाय अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं चांद हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग तीन दिन पाँच घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं जिसे हम एक साल कहते हैं और चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगते हैं सत्ताईस दिन सात घंटे तिरालीस मिनट और ग्यारह दशमलव आप देख सकते हैं कि यहाँ सूरज पृथ्वी और चांद हैं। आपने अक्सर चांद को घटते और बढ़ते हुए देखा होगा पूर्णिमा से अमावस्या तक चांद घटता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक चांद बढ़ता है यहाँ चांद अभी आपको पूरी तरह गोल चमकता हुआ दिखाई दे रहा है इसे ही हम पूर्णिमा या फुल मून कहते हैं इस समय चांद का ये हिस्सा सूरज की धूप से चमक रहा है चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता ये सिर्फ सूरज की धूप के कारण ही हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और इस समय हमें ये पूरी तरह गोल इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम इसे ठीक सामने से देख रहे हैं यानी कि पृथ्वी वाली साइड से यानी पृथ्वी से देखने पर ये चांद जैसा दिखाई देगा वैसा अभी हम इसे देख पा रहे हैं अब मान लीजिए कि हम यहाँ भारत में रहते हैं मैं यहाँ भारत में एक कैमरा लगा देता हूँ हमने यहाँ भारत के ऊपर एक कैमरा लगा दिया है ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है पृथ्वी के घूमने पर जब ये भारत वाला हिस्सा आगे बढ़ेगा और चांद की तरफ जाएगा तब यहाँ के लोगों को चांद देखने को मिलेगा इस समय यहाँ के लोगों को चांद कैसा दिखाई दे रहा होगा इस तरह पूरा गोल चांद ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये चांद का चलने वाला वो रास्ता है जिस पर चलकर चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है यहाँ पूर्णिमा से चांद जब आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे किस तरह घटता है ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं हम जब इसे चलाते हैं आप देखेंगे कि चांद इस तरह आगे बढ़ रहा है पृथ्वी के एक बार घूम जाने पर एक दिन निकल जाता है और दूसरी बार घूम जाने पर दूसरा दिन हो जाता है तो इस तरह से ये घूमता जा रहा है और यहाँ से चांद आगे बढ़ता जा रहा है अभी आपको देखने पर शायद ये पता ना चल रहा हो कि चांद घट रहा है इसीलिए मैं आपको इसके कैमरा व्यू से दिखाता हूँ ये पूर्णिमा का चांद था और इसके बाद में आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पर चांद जो है इस तरह से घटना शुरू हो जाता है इस समय आपको जो दिख रहा है वो पूरा चांद नहीं है बल्कि उसका कुछ हिस्सा अंधेरे में चला गया है और बाकी का हिस्सा धूप से चमकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो इस तरह चांद जो है फुल मून से घटने लगता है आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि चांद जो है ये आधा हो गया है अगर हम इसे यहाँ देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ चांद ने लगभग 25 परसेंट हिस्सा पार कर लिया है आप यहाँ पे देखेंगे की चांद जो है वो पूर्णिमा से यहाँ तक आ गया है और इस समय आपको आधा चांद दिखाई दे रहा है अगर हम ठीक से देखें तो हमें पता चलेगा कि चांद पर अभी भी उतनी ही रोशनी पड़ रही है जितनी फुल मून के दिन पड़ रही थी लेकिन फिर भी हम पृथ्वी वाली जगह से जब देखते हैं तो हमें चांद आधा दिखाई देता है क्योंकि बाकी का आधा हिस्सा दूसरी तरफ छुप जाता है इसी तरह चलते हुए जब चांद यहाँ से आगे बढ़ता है तो अमावस्या की तरफ आगे आता है हम यहाँ पर देखेंगे कि चांद इस तरह से घटता हुआ नजर आता है और धीरे धीरे करके ये चांद पूरी तरह गायब हो जाता है और हमें अमावस्या की रात मिलती है आप पृथ्वी वाली तरफ से देखेंगे तो आपको ये चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देगा आप देख सकते हैं इस समय चांद पूरी तरह छुप गया है असल में चांद पर उजाला अभी भी है लेकिन वो दूसरी तरफ है और पृथ्वी से देखने पर वो दिखाई नहीं देगी इस समय आप जो चांद की स्थिति देख रहे हैं ये अमावस्या वाली स्थिति है और इसके बाद चांद धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है यानी कि चांद इस तरह से निकलना शुरू होता है अगले दिन और ज्यादा अगले दिन और ज्यादा और इस तरह से चांद जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है हिंदी कैलेंडर या पंचांग में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक वाले इस आधे सर्कल को कृष्ण पक्ष और अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक के इस बाकी आधे सर्कल को शुक्ल पक्ष कहा जाता है यानी जब चांद घटता है तो कृष्ण पक्ष और जब बढ़ता है तो शुक्ल पक्ष होता है
अमावस के बाद जब चांद अगले दिन थोड़ा सा नजर आता है तो इसे प्रतिपदा यानी कि पहला दिन या पहली तिथि कहते हैं उसके बाद जब ये थोड़ा और आगे जाता है तो ये दूसरा दिन यानी द्वितीय उसके बाद तृतीय चतुर्थी और इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है चतुर्थी या चौथे दिन आपको जो चांद दिखाई देता है वो लगभग आधे का आधा यानी की लगभग पच्चीस होता है ठीक इसी तरह आगे बढ़ते हुए चांद धीरे धीरे अपना रूप बढ़ाता जाता है और सप्तमी एवं अष्टमी के दिन आपको आधा चांद दिखाई देता है जो कि लगभग 50 परसेंट होता है एकादशी और द्वादशी यानी ग्यारहवे और बारहवे दिन आपको जो चांद दिखाई देगा वो लगभग 75 परसेंट होगा और चौदहवे से पंद्रहवे दिन आपको जब चांद दिखाई देगा तो वो पूरा फुल मून होगा यानी कि पूर्णिमा यही सिलसिला चलता रहता है चांद फिर से घटना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है अभी मैं आपको पृथ्वी की तरफ से देखने पर चांद को बढ़ता हुआ दिखाने वाला हूँ हम देखेंगे कि ये पृथ्वी है और हम इस समय चांद को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं यहाँ अमावस्या की रात है और मैं इसे चला रहा हूँ मॉडल को अब आप देखेंगे कि चांद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब इस तरफ से थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया है पृथ्वी की तरफ से देखते रहेंगे और चांद जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा है इसी तरह से रोज चांद बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आधा और फिर पूरा हो जाएगा इस समय चांद आधे से भी ज्यादा बढ़ गया है तो इस तरह से चांद आगे बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे ये फुल मून बन जाएगा तो अब आपने जान लिया है कि चांद घटता और बढ़ता कैसे है अब हम चांद के बारे में कुछ और भी जरूरी बातें जानेंगे चांद कैसे बना बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर जीवन शुरू नहीं हुआ था और पृथ्वी अपने शुरुआती दौर में थी उस समय पृथ्वी पर चारों ओर गर्म लावा बह रहा था पृथ्वी पूरी तरह गर्म आग से ढकी हुई थी तभी एक बहुत बड़ा आकाशीय पिंड जो लगभग मंगल ग्रह जितना बड़ा था वह पृथ्वी से टकराया वैज्ञानिकों ने उस आकाशीय पिंड को थिया नाम दिया है पृथ्वी से उसकी टक्कर होने के बाद बहुत से चट्टान मिट्टी और धूल जैसे कण छिटक कर अंतरिक्ष में बिखर गए कालांतर में उनके एक साथ इकट्ठा होने और गर्मी से पिघल कर आपस में जुड़ने की वजह से चांद का निर्माण हुआ आपने सूर्य ग्रहण के बारे में सुना होगा तो आइए पता लगाते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है इसी तरह चलते हुए जब कभी चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है हम यहाँ पर चांद को बीच में ले आते हैं यहाँ मैं इनकी सैडो यानी परछाई भी ऑन कर रहा हूँ जब कभी चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तो चांद की परछाई यहाँ पृथ्वी पर पड़ती है पृथ्वी के कुछ हिस्से पर तो वहाँ के लोग सूरज को नहीं देख पाते क्योंकि बीच में आ जाता है चांद इस वजह से कुछ देर के लिए जब वो चांद की परछाई में रहते हैं और सूरज को पूरी तरह नहीं देख पाते तो पृथ्वी से देखने पर हमें कैसा दिखाई देता होगा कुछ ऐसा पृथ्वी से देखने पर सूरज के बीच में एक काला धब्बा नजर आता है जो असल में चांद ही होता है तो इस स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण थोड़ी देर के बाद चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में से होता हुआ अलग हट जाता है और फिर से सब कुछ सामान्य हो जाता है आइए अब ये जानते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या है जब सूर्य पृथ्वी और चांद एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है उस समय चांद पर पड़ने वाली धूप पूरी तरह से पृथ्वी द्वारा रोक ली जाती है और चांद दिखाई नहीं देता पहले वो काला दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद वो लाल रंग में नजर आता है तो इस घटना को चंद ग्रहण कहते हैं इसका मतलब है कि चांद पूरी तरह दिखाई नहीं देता और पृथ्वी की छाया उस पर पड़ती है अब आपको लगेगा की सूरज पृथ्वी और चांद लगभग हर सत्ताईस दिनों बाद एक सीध में आ जाते होंगे जब चांद अपना एक चक्कर पूरा करता है जैसे कि यहाँ और उसके बाद फिर से लेकिन ऐसा है नहीं ये तीनों एक सीध में बहुत कम बार ही आ पाते हैं हर महीने ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होता चलिए पता लगाते हैं ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इस पर चलते हुए पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है यानी की ये धरती की कक्षा है अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो कक्षा आपको दिखाई दे रही है ये चांद की कक्षा है और चांद की जो कक्षा है वो पूरी तरह सीधी ना होकर एक तरफ को झुकी हुई है चांद का ऑर्बिट पांच दशमलव एक चार अंश झुका हुआ होने की वजह से आप देखेंगे कि जिस समय चांद पूर्णिमा वाली स्थिति में है देखने पर हमें लगता है कि ये एक सीध में होंगे लेकिन जब हम उन्हें ठीक से निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है की बिल्कुल सीध में चांद नहीं है बल्कि वो ऊपर की तरफ है तो इससे होता ये है की पृथ्वी की जो है वो चांद पर नहीं पड़ती अब 
ठीक इसी तरह जब चांद यहाँ से आगे की तरफ आता है यानी अमावस्या वाली तरफ अमावस्या वाली जगह पे आने के बाद आप देखेंगे कि चांद की जो परछाई है वो नीचे से निकल जाती है और पृथ्वी पर नहीं पड़ती तो ऐसा हर महीने नहीं होता है कि ये तीनों एक सीध में हो बल्कि साल के कुछ खास मौकों पर ही ऐसा हो पाता है जब ये तीनों एक सीध में आते हैं तो चांद के ऑर्बिट के झुकाव की वजह से हर महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होते चांद पर दाग क्यों दिखते हैं चांद पर बड़े बड़े गड्ढे खाइया ऊंची नीची जमीने एवं ठंडे लावे से बने हुए क्रेटर्स भी हैं। यह ठंडा हो चुका लावा जिसमें ज्यादा मात्रा में आयरन है ये सूरज की लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता चांद का बाकी हिस्सा सूरज की धूप को ठीक से रिफ्लेक्ट करता है इसी वजह से पृथ्वी से देखने पर यह हिस्सा हमें दाग जैसा दिखाई देता है चांद का डार्क साइड क्या है चांद का वो हिस्सा जो पृथ्वी की तरफ से दिखाई देता है वो हिस्सा हमेशा ही पृथ्वी की तरफ रहता है इसका मतलब है कि चांद गोल गोल घूमकर भी अपना दूसरा साइड कभी भी पृथ्वी को नहीं दिखाता चलिए हम इसे दूसरी तरह से समझते हैं हमारा ये कहना है कि ये जो हिस्सा आप अभी देख रहे हैं ये इस समय पृथ्वी की तरफ है और चांद जब यहाँ से आगे बढ़ता है ऐसे तब भी चांद का वही हिस्सा पृथ्वी की तरफ होता है चांद का ये हिस्सा जो पृथ्वी की तरफ है वो हमेशा ही पृथ्वी की तरफ रहता है और वो जो दूसरा साइड आप देख रहे हैं वो कभी भी पृथ्वी की तरफ नहीं आता इसको समझने के लिए हम यहाँ पर इस चांद पर एक निशान लगा देते हैं अब देखें हमने इसके आधे हिस्से को लाल रंग में रंग दिया है और आप इन निशानों को भी ठीक से देख लें यहाँ पर ये गोल बड़ा हिस्सा है फिर ये छोटा और ये और ज्यादा छोटा ये तीन हिस्सों को आप याद रखिए साथ ही हमने यहाँ पर ये एरो भी बना दिया है जो पृथ्वी की तरफ है अब हम इस चांद को आगे ले जाते हैं आप देखेंगे कि चांद को हमने लगभग सात दिन आगे बढ़ा दिया है अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा हिस्सा है जो पृथ्वी की तरफ है मैं इस निशान को यहाँ से हटा रहा हूँ आप देखेंगे यहाँ पे अभी भी वही हिस्सा है ये बड़ा काला घेरा उसके बाद छोटा और उसके बाद फिर से छोटा तो ये हिस्सा हमेशा ही पृथ्वी की तरफ रह रहा है इसके बाद हम इसे और आगे बढ़ाते हैं मैंने इसे लगभग पंद्रह दिन आगे बढ़ा दिया है अब हम देखें मैं इस लाल हिस्से को दोबारा बंद कर रहा हूँ और हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ा हिस्सा उसके बाद ये छोटा और ये फिर से छोटा तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर रहते हुए हम चांद का जो हिस्सा देख पाते हैं वो हमेशा ही एक ही तरफ का हिस्सा होता है कुछ लोग इस दूसरे हिस्से को जो कभी भी पृथ्वी की तरफ नहीं आता इसे ही लोग चांद का डार्क साइड कहते हैं पर वास्तव में देखा जाए तो इस हिस्से को चांद का डार्क हिस्सा नहीं कहना चाहिए क्योंकि सिर्फ ये पृथ्वी की तरफ से दिखाई नहीं देता लेकिन यहाँ पर सूरज की रोशनी तो आती ही है तो आज हमने चांद के बारे में बहुत कुछ जाना तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस छोटे से मॉडल से आपने चांद के बारे में आज बहुत कुछ जाना और सीखा होगा तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और हमें कमेंट कीजिए यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो और भी जानकारी भरे वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डियर मास्टर फिर मिलेंगे अगले वीडियो